Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen äh, Spaniern. Und im letzten Teil, was haben wir im letzten Teil nochmal gemacht? Ich glaube, wir haben Massilia eingenommen, ne? Kann das sein? Ich glaube, das kann sein. Ähm, du ziehst mir mal den General hier hoch. Also, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen hatte. Ähm, du gehst mal hier hoch. Vielleicht kann ich diese zwei. Ich kann auf jeden Fall diese zwei Gallier da platt machen. Das schaffen wir auch, bestimmt. Ähm, die Briten sind momentan dabei, Lugdunum zu belagern. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Deswegen bleibe ich auch mal mit dem Spion hier in der Nähe. Ich bin gerade hier rüber. Ich suche nämlich noch die Germanen und die sind definitiv hier. Und da sind auch die Gallier. Also die halten tatsächlich noch das Alpenvorland. Das ist aber insofern interessant, weil wir die dann schon echt gut runtergeprügelt haben. Also die haben nicht mehr viel. Die haben noch drei Provinzen, wenn sie Glück haben. Wenn sie Glück haben. So, ein Vorstoß gegen die Gallier. Was sind es für Truppen? Naja, ja, Kriegsbande, das schaffen wir. Okay, gut. Wir sehen eine kleine Schlacht. Ja. Den Gladius, den wir da übrigens sehen, ähm oder den wir da gerade gesehen haben, bei den römischen Legionären, soll angeblich eine Erfindung der Keltiberer sein. Das ist da jetzt noch ein bisschen offen, inwiefern das so ein, ähm, so ein unbestätigter Mythos ist. Äh, was aber de facto stimmt, ist die Tatsache, dass die Römer nur die wenigsten ihrer Waffen tatsächlich selbst erfunden haben. Also sie haben gerade im Bereich der Kriegsmaschinerie da haben sie sehr, sehr nennenswerte Fortschritte erzielt. Aber eben jetzt nicht unbedingt... Ähm, aber jetzt nicht unbedingt, wenn es um die normale Ausrüstung der Legionäre ging. Lasst euch nicht kaschen. Wir warten jetzt erstmal, bis unsere Kavallerie da in die Seite der Kriegsbande hineingebrettert ist. Und dann werden wir zum Angriff blasen. Da sehen wir hier einen sehr schönen, wie wir die gegnerischen Truppen vollkommen überrennen. Jetzt hier ein bisschen in die Richtung abhauen. Weil wir uns ja gleich noch um die andere Infanterie kümmern wollen. Das hat offenbar gut geklappt. Wenn man da von beiden Seiten angreift, muss das in der Regel genau ein ganz klarer Sieg sein. Schön. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Das ist gut. Wir müssen in der Tat hoffentlich nicht mehr kämpfen. 17 Einheiten haben wir verloren. Die meisten bei der Leibwache des Generals. Aber das ist auch, habe ich mit voller Absicht so gemacht. Weil die Verluste bei der Leibwache automatisch wieder aufgefüllt werden. Und wir dazu keine Kavalleriestelle brauchen. Ach guck mal, da ist ja direkt der Nächste. <lacht> oh, der kommt bis zu uns. Okay, dann ziehen wir uns ein Stückchen zurück. <lacht> weißt du was? Du kannst ein Stück hier rüberkommen. Ich sehe das eh in der nächsten Runde, ob das eine Rebellenstadt bleibt oder ob die Briten das einnehmen, weil da wird sich hier dann die Farbe verändern. Jetzt haben wir hier noch so viele Truppen, mit denen wir hier raus können, ne? Naja, warte mal, mach das doch. Kannst du mir hier einen Wachturm bauen? Bringt der was? Aha, der bringt natürlich doch was. Okay, das ist schon mal gut, weil dann sehe ich... Achso, ja, lass auf hoch, das passt dann. Achso, dann kannst du da hin. Die sollten, da werden wir dann bei Zeiten auflösen, sobald wir die Bauern da drin haben und das da ein bisschen ruhiger geworden ist. Mhm. Okay, und ich glaube, alle anderen... Truppen kann ich nicht mehr weiter bewegen. 
Jetzt ist halt die Frage... <lacht> Wollen wir Palma auch noch ähm, erobern? Ich würde mal so sagen, wir holen uns definitiv wir holen uns definitiv mal hier in Neukarthago ein Schiff und finden mal raus, was da los ist. So, ich hoffe, ich habe alles ich hoffe, ich habe an alles gedacht, sonst ärgere ich mich gleich. Okay, bisher gut. Okay, was haben wir hier? Dakien und Makedonien machen ein Bündnis. Aha. Ganz, ganz, ganz viel Kriegsbande. Und barbarische Kavallerie. Und da sind wieder Römer. Nee, hör auf. Hör auf, Kollege. Das ist nicht dein Ernst, ne? <lacht> wow. So viele Hastati, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes mehr, als ich mir erträumt habe. <lacht> also, wenn, also wenn man Albträume mitrechnet... <lacht> Oh mein Gott, ist das übel. Setzt die Segel. Ja, äh, tatsächlich noch Truppen hier in Palma stehen. Ja, Bleibt doch mal in der Nähe. Wir segeln erstmal hier hin. Aha, stopp, genau. Um den willst du dich mal gerade kümmern. 31 Mann, okay, dann war es gut, dass ich ihn eben nicht angegriffen habe. Weil er meiner Truppe tatsächlich oder meiner Flotte tatsächlich überlegen war. Er ist da hinten hin, okay. Wir verstärken die Flotte hier ein bisschen. Und segeln wieder hier rüber, weil er sich ja hier aufhält. Da, irgendwo hält er sich ja auf. Okay. Ja, 13.000 reichen, um den Typen zu kaufen. Was haben wir gekriegt? Balearen, Steinschleuderer und Plänkler. Ah, wir befinden uns gerade in der Region von Numantia, ne? Ich äh, überlege ja gerade schon fast, ob ich die, ähm, ob ich die Peltasten behalte. Ähm, definitiv noch eine Runde, weil ich will sie in Oscar auflösen. Ich brauche hier ein bisschen mehr Bevölkerungswachstum. Obwohl, jetzt haben wir es eigentlich ja fast, ne? Welche Region ist das hier? Keltiberien. Das ist also hier. Ja, du hast eigentlich aber genug Wachstum. Also wir lösen die, glaube ich, dann tatsächlich in Oscar auf. Okay. Ja, wir haben nur Bauern und Schiffe rekrutiert. Das ist halt echt kacke, weil wir können gegen diese römischen Flotten noch nichts machen. Das heißt, wir müssen gegen eine fast Fullstack-Armee kämpfen. Die sind so kacke wie unsere Stadtwache auch. Die Astati allerdings, die sind deutlich besser als unsere Truppen. Das gefällt mir nicht. Vor allen Dingen, weil halt hier noch so viele Kelten hocken. Aber... Wir können definitiv sagen, ähm, dass er momentan noch weit davon entfernt ist, mit seinen Regimentern hier nach Marsilia äh, vorzustoßen. Stopp, stopp. Ah, das ist gut. Ich krieg hier Söldner. Bewegung! Hast du einen Söldnerhauptmann bekommen? Cool. Okay. Wir gehen mit dem Steuersatz mal auf normal. Ich hätte hier gerne noch eine reguläre Einheit. 
Den kannst du mal auflösen. Wie bei, was sind wir jetzt? 70, das ist ja perfekt. Schrein der Athene, 5% Ordnung und Gesetz ist okay, dann reißen wir später ab nach den Bauern. Oh, was machen wir mit, was machen wir gegen die Römer? Hm. Ich finde das eigentlich immens unsexy, jetzt hier gegen die Römer zu kämpfen, ne? Das ist nur Kriegsbande. Das Dumme ist, ich habe keine Fernkämpfer in der Nähe. Wenn ich mich jetzt aber hier zurückziehe, dann öffne ich ihm quasi Tür und Tor. Von dem Hintergrund wäre es ja fast schlauer, hier in der Nähe ähm, eine befestigte Stellung aufzuschlagen, sodass er nicht an mir vorbeikommt. Aber dann muss ich meine Truppen wieder freiboxen, was auch wiederum doof ist. Ja... Eins, zwei, drei. Fassen wir die zusammen. Vier, fünf, sechs Truppen habe ich quasi. Also ich habe die, mit denen kann ich kämpfen. So, und wenn ich mit dir da hingehe. Du läufst ja quasi hier hin, ne? Ja, du hast Bewegungspunkte über. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir sind in der Überzahl. Nutzen wir es aus. Wir brauchen den. Wir, wir brauchen hier. Wir müssen uns hier den Rücken frei halten, sonst haben wir da keine Chance gegen die ganzen Römer. Unser Vorteil ist definitiv, dass wir Fernkämpfer haben im Gegensatz zu den Römern. Aber das macht es jetzt auch nicht unbedingt viel angenehmer, ne? Ich guck mal gerade, wir haben viele Märkte gebaut. Eine Straße, eine Holzpalisade repariert. Das ist ja schon mal gut. Neues Familienmitglied, Verika, alles klar. Ortschaft wächst Oscar, super. Das haben wir ja auch schon jetzt in Auftrag gegeben und gebaut. Rundenbericht 6.800 an Steuern für 4.144 Armeeunterhalt. Das heißt, wir machen nach wie vor ein dickes Plus. So. Kannst du eigentlich wieder hier hochlaufen. Ein großer Nachteil bei den Barbaren ist halt einfach, ähm, wir kriegen es halt nicht, wir kriegen es halt nicht auf die Kette ordentliche Straßen zu bauen. Das geht mir sowas von derbs auf den Keks. Das ist halt so uncool, weil unsere Truppen dann immer so ewig lange brauchen müssen, um sich zu, äh, brauchen werden, um sich von A nach B zu bewegen. Das ist echt kacke. Auf, dass ihr nicht dazu gehört. Wenn es nach mir ginge, liefe die Hölle heute Nacht vor unseren Feinden über. Bald werden einige von uns tot sein. Die anderen werden auf sie anstoßen. Doch wir werden mit Ehre kämpfen. Großartig. Okay. Unser größter Vorteil sicherlich, ähm, dass unser Gegner hier keine Truppen ins Feld schickt, ähm, die mal ganz kurz hier nochmal umgruppieren, dass unser Gegner hier keine Truppen ins Feld schickt, die von einem guten General angeführt werden. Das ist ja immer so ein bisschen der Albtraum bei dem Spiel. Wenn er jetzt halt einen fetten General dabei hätte. Er kämpft halt im Schnee, das heißt, er kriegt einen Kampfbonus. Das geht mir auf den Keks. Also ein General ist eine reguläre Kavallerieeinheit. Die können wir aber gleich versuchen zu kriegen. Ich lasse die Truppen auch übrigens nur im normalen Tempo jetzt marschieren. Das dauert leider ein bisschen länger, aber dafür kommen wir wenigstens in einer guten Verfassung an. Er will offenbar tatsächlich, dass ich frontal gegen ihn kämpfe. Das macht mir eigentlich nichts. Ich möchte es nur vermeiden, dass ich bergauf kämpfe. Und wir sehen hier, das ist eine leichte Steigung. 
Und die will ich nicht nach oben kämpfen. Deswegen holen wir uns jetzt quasi die erhobene Position und die können wir auch nehmen, weil er sonst den Vorstoß machen würde und das macht er nicht. Er kämpft in der Unterzahl, das ist für ihn nicht so gut. Kräfte, aus Teil, äh, Kräfte au sind angeblich noch ausgeglichen. So. Äh, wir lösen jetzt die Gruppe auf. Und werden hier vor ihm in Stellung gehen. Während wir unsere Kavallerie auf der Flanke ganz offensiv platzieren werden. Und unsere Generäle sogar noch offensiver. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier nicht mit denen pokere, weil das ist unser Seitenerbe und unser Seitenanführer hier. Und die will man natürlich nicht verlieren. Wenn die weg sind, ist das nicht so gut für unsere Fraktion. Das könnt ihr euch ja selbst ausmalen. Soll das eigentlich angreifen? Gut. Der feindliche Kriegs Gut. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. Schade, dass er wahrscheinlich davon kommen wird. Oh, warte mal. Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen, dass du da in die barbarischen äh, Sperrkämpfer reingeritten bist. Kriegen wir den noch? Dafür? Das muss ich jetzt mal gerade gucken. Und dann, äh, weil das war jetzt nicht so ganz beabsichtigt. Ja, das sind nur noch sechs über. Das ist gut, okay. Dann werden wir die tatsächlich behalten. Schön. Ich muss die andere Kavallerie jetzt hier rüber. Und unseren General, den kommandieren wir dann gleich wieder zurück. Wir bleiben jetzt erstmal hier in der Defensive. Oh, cool. Du hast sie aufgerieben. Hallo, wie geil ist denn das? Schnell hier rüber. Ja, das ist hier der große Vorteil dadurch, dass wir seine Truppen, äh, dass wir seinen General so schnell getötet haben. Äh, warte mal, die wollte ich haben. Der Nachteil ist dann immer für germanische, oh ja, und äh, hier auch keltische Truppen generell, also sogenannte barbarische Einheiten, dass die dann immer sehr, sehr schnell flüchten. Dann sollten wir jetzt tatsächlich auch die restlichen Truppen aufreiben können. Gut. Jagt und tötet sie alle! Hm. Das war definitiv nicht so beabsichtigt, ne? Wir müssen nicht. Okay, 20 Überlebende. Ich hoffe, da hat keiner richtig überlebt. Wir haben nur bei den Skutari ein paar Verluste erlitten, weil er die ja auch frontal gestürmt hat, aber das ist gut. Ich meine, die haben gut Verluste zugefügt. Gegen die barbarischen Truppen sind wir auch im Schnee gut aufgestellt. Das hat man, glaube ich, hier gut gesehen. General kriegt eine Erfahrung, Rundschildkavallerie kriegt eine Erfahrung, das ist doch super. Sicherlich kein Grund, sich zu beschweren und wir haben jetzt den Rücken frei, um gegen die Römer zu kämpfen. Ja, zu Diensten. Das heißt aber uns für, auch, äh, für uns auch wiederum, für auch uns, ne? Ja, dass wir leider diese truppenspuckenden 
Maschinen wie Lemonum, und hier oben habe ich vergessen, ähm, dass wir die noch erdulden müssen und dass wir noch mit momentan mit keltischen Vorstößen oder gallischen Vorstößen hier rechnen müssten. Das ist jetzt wiederum halt nicht so eine schöne Entwicklung. Ich werde mich hier nicht nach... Oder doch, ich werde mich nach Nabo Martius reinstellen. Weil es Geld bringt. Wir müssen mal gucken. Also ich kann es mir, glaube ich, leisten, Massilia zu verlieren. Ähm, ich halte hier den Aufmarschplatz für wichtiger, tatsächlich. Hier unten ist es mir eigentlich relativ egal. Wir sparen ja Geld, ne? Ja, das ist doch okay. Ja, aber auch noch irgendwas hinterher. Keine Ahnung, wir bauen ein paar Gebäude, die viel Geld kosten. Da haben wir viel Aufruhr. Wir machen ordentlich Geld durch Handel mit dem Markt. Schrein des Esus wäre sicherlich gut. In Numantia. Schön. Da haben wir ganz viel Geld ausgegeben. Ja, das gefällt mir halt so überhaupt nicht. Ja, Römer sind ätzend hier, auf jeden Fall. Okay. Ach ja, guck mal da. Ja, ich glaube, dann will er tatsächlich Nabo Martius angreifen. Dann soll er das machen. <lacht> die Söldner, die hole ich mir auch gleich. Also das mache ich hier definitiv. Ich werde den Römern keine weiteren Truppen zur Verfügung lassen. Ich glaube, wir können hier strategisch sehr schönen Lager aufbauen. Das ist hier, glaube ich, durchaus im Bereich des Möglichen. So, wir gucken kurz in den Bericht rein. Unser Militäretat ist, äh, der wird äh, teurer. Leukon. Also ein sehr griechischer Name für so einen barbarisch wirkenden, bärtigen Stammler wie dich. Aber ist okay. Er ist ein Militärgenie. Er hat vier Kommandopunkte. Ich glaube, das kann man gut gebrauchen. Mit 16 Jahren können wir aus dem einen richtig guten General machen. Gut, das erfreut mich auf jeden Fall. Dann haben wir zwei Schreine gebaut und zwei Märkte. Das würde auch noch mal ein bisschen Geld in die Kassen spielen. Ihr seht, wir haben 10.000 Kröten wieder übrig. So, und hier oben sehen wir Verwüstung bei Skalabis. Das heißt, da sollten wir mal nachschauen, ob da nicht vielleicht doch noch so ein paar Rebellen sind. Ich halte das gerade für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. So, du läufst nach Oscar. Die lösen wir wieder auf. Wir behalten nur die Balearen Steinschleuderer. Das ist halt so geil, dass man die durch Bestechung bekommen kann. Das ist OP. Das ist einfach OP. Das ist so, als könnte man sich halt Kreta-Bogen schützen durch Bestechung holen. Ja, ich glaube, ich will tatsächlich noch nicht auf direkte Konfrontation setzen. Die... Barbarische Söldnerkavallerie, das müsste ich mal gerade gucken. Ich glaube, die können wir mitnehmen, ohne dass sich unsere Bewegungsreichweite einschränkt. Ne? Ja, das geht definitiv. Dann haben wir die halt schon mal dabei. Ja, wobei, wir haben hier fünf Einheiten. Und hier neun Einheiten sind wir bei 14. 15. Ja, die kommen leider noch nicht mit dazu. 16, 17, 18. Ziehen wir nochmal drei raus. 15, 16, 17, 18. Wir hätten 18 Einheiten. Ich hätte aber gerne 20, wenn wir gegen ihn kämpfen. Hätte schon gerne die volle äh, Regimentsstärke. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so unrealistisch. Ja, 
Wie alt sind meine Generäle eigentlich? 48 und 38. Super, das ist perfekt. Ähm ich will mal ganz kurz in den Stammbaum reingucken. Da ist es tatsächlich dann auch der, der Sohn unseres Seitenerben. Wir könnten sogar ihn zum Seitenerben designieren. Dann hätten wir halt nochmal einen krasseren. Na, ja, wobei, der ist auch sehr gut. Intelligent, guter Kommandant, guter Angreifer. Der ist auch nicht schlecht. Also ich bin eigentlich ganz happy mit unserer ja. Fraktion. So herausragender Kommandant, lebhaft heißt. Bewegungspunkte, Nachlass auf Baukosten, super. Er ist ein Schnapsdrossen, mir so eine Verwaltung ist egal, der ist kein. Ähm, der ist definitiv kein Verwalter. Und er ist ein guter Angreifer. Der ist auch okay. Das wurmt mich halt nur ultimativ, dass ich noch nicht weiter gegen Lemonum vorrücken kann. Das ärgert mich halt noch so ein bisschen. Und das ärgert mich, dass die Gallier halt keinen Krieg mit äh, den Römern haben, sondern dass wir halt Krieg mit den Galliern haben. Und die Römer nur Krieg mit uns haben. Also das ist echt kacke. Das ist nicht gut. Wir geben hier nochmal ein Schiff in Auftrag. Das ist auch, glaube ich, angebracht, noch mehr Spione zu bauen. Mach mal hier ein. Spione sind total wichtig in diesem Spiel. Spione können so unglaublich viel machen. Es ist so unglaublich wichtig, ähm, gegnerische Agenten davon abzuhalten, in die, eig äh, in die eigenen Städte zu äh, gehen. Es ist so unglaublich wichtig, gegnerische Truppen zu sehen oder die Möglichkeit eines Direktangriffs damit zu erhöhen. Das eröffnet so viele strategische Möglichkeiten und das ist so viel besser als in den anderen Total War Spielen, wo die Anzahl der Spione einfach auf drei oder vier oder fünf begrenzt ist und man einfach nicht mehr bekommen kann. Und das nimmt einfach viel strategische Elemente aus diesem Spiel raus. Das ist leider so. Also gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, das erhöht dann die, Strateg äh, die strategische Tiefe des Spiels, weil man sich genauer überlegen muss, äh, muss was man mit den Einheiten macht, aber ne, ihr kennt das ja äh, von meinem Let's Play zum Beispiel, als ich Cäsar in Gallien gespielt habe und ähm, am Ende der Kampagne einfach nur noch gegen jede Armee von mir irgendwelche komischen ähm, bewegungsreich weite Blockademanöver äh, durchgeführt wurden und ich mit meinen, mit meinen Agenten halt einfach überhaupt nichts machen konnte, weil die immer sofort weggekillt wurden. Das war halt einfach nur so. Naja, ist egal. Also wir spielen ja nicht Cäsar in Gallien. Wir spielen Spanier in Gallien. Wir kehren also quasi diese keltiberische Siedlung um. Ich habe ja auch schon gesagt, dass das ähm, dass Tacitus überliefert und andere ähm, römische Schriftsteller dass es eben dieses Ritual gab, dass die Leute sich halt auf den Weg machten, um ähm, neues Siedlungsland zu finden und ähnliches. Und man sollte nicht unterschätzen, wie groß diese Migrationsbewegungen damals waren. Wie gesagt, es war ja kaum möglich, es war ja kaum möglich, äh, mehr als 1000 Leute an einem Ort zu ernähren. Insbesondere mit den Anbaumethoden der, ähm, der Kelten. Was man aber nicht vergessen sollte, ähm, da als die, und das, das ist ein Faktor, der halt einfach total krass ist. Also da hat man, ich würde sagen, da haben die meisten Historiker noch nicht so richtig drüber nachgedacht, was das tatsächlich bedeutet. Ähm, als die Kelten und als die Germanen noch eher in diesen migrierenden oder stark migrierenden Jäger- und Sammlergruppen lebten, also wir reden jetzt hier über eine Zeit, die deutlich jetzt hier vor vor der Zeit spielt, die wir hier behandeln. Sagen wir mal so, das Neolithikum, ja. Als die Menschen sesshaft werden, anfangen Ackerbau zu betreiben und ähnliches. Ähm, wie krass sich dadurch, und das ist auch was, was halt eine Rolle spielt bei diesen, bei diesen Volksstämmen hier, um die es hier geht, äh, wie krass sich dadurch die Geburtenrate erhöht hat. Das, also das legen die aktuellen, äh, die aktuellen Forschungen legen nahe, dass sich die Geburtenrate teilweise wohl vervierfacht hat. Das heißt, die Frauen kriegen viel, viel, viel mehr Kinder. Die Abstände bei den Schwangerschaften bei Frauen in dem ähm, in, diesen, in diesen Stämmen, als sie vor allen Dingen noch dieses Jäger- und Sammler-Dasein führten und als sie noch nicht so sesshaft waren, ähm, 
betrug ungefähr fünf Jahre. Und das wird durch die Sesshaftwerdung immer, immer, immer kürzer. Und je intensiver die Landwirtschaft dort betrieben wird, desto, und das ist, das ist tatsächlich eine Korrelation. Ich will nicht sagen, dass es unbedingt kausal dadurch bedingt wird, aber es gibt da eine statistische Auffälligkeit. Wir haben nicht viel, ich muss aber dazu sagen, wir haben nicht viele Quellen. Also das sind, das ist eine absolute Grundlagenforschung noch. Das ist noch nicht absolut gesichert oder so. Jetzt nicht, dass die Leute denken, der Günner erzählt jetzt hier die absolute Wahrheit oder sowas. Das ist Grundlagenforschung, die momentan betrieben wird von den Anthropologen und also vor allen Dingen Anthropologen, denn das meiste, was wir tatsächlich an Überresten haben aus dieser Zeit, sind halt Knochen. Wir haben keine schriftlichen Zeugnisse oder ähnliches, die das belegen. Es ist keine statistische Zeit. Die Leute haben selbst nichts aufgeschrieben. Was man gefunden hat, sind Knochen und die hat man untersucht auf Merkmale. Zum Beispiel eben bei Frauen hat man die Knochen auf Merkmale von Schwangerschaften untersucht und da hat man statistische Auffälligkeiten gefunden, dass die Schwangerschaften eben äh, in früheren Zeiten äh, deutlich länger auseinanderlagen, als das in den späteren Zeiten nach der Neolithischen Revolution eben war. Und das mag damit zusammenhängen, dass, äh, dass die Kelten so und auch die Germanen so massenhaft auf Wanderschaft gegangen sind. Das mag damit zu tun haben, dass sie das vielleicht in ihrer gesellschaftlichen Konstellation noch nicht so richtig verarbeiten konnten. Aber natürlich auch, dass die natürlichen Grundlagen, jetzt habe ich zwar natürlich in einem Satz gesagt, aber dass die natürlichen Grundlagen das vielleicht auch noch nicht so hergegeben haben. Aufgrund ähm, der, ähm, der, der Bewirtschaftungspraktiken, die die Kelten und die Germanen entwickelt haben. Man kann sich das als Mann, und das sage ich jetzt als Mann, nicht vorstellen, was das für die Frauen bedeutet haben muss, dass sich diese, die, ähm, dass sich die Geburtenrate so massiv erhöht hat. Ähm, das äh, ist unglaublich schwierig, sich das vorzustellen. Damit erhöht sich ja auch zugleich das Sterberisiko für die Frauen, weil die Schwangerschaft ja immer mit einem, mit einem, mit einem Risiko bei der Geburt verbunden ist, dass die Frau halt stirbt. Das ist, das, sind, das ist ein Rattenschwanz an Konsequenzen, der da hinten dran hängt. Und ich glaube, da hat die, ähm, ich glaube, da kann, da kann die Geschichte noch viel, viel rausholen aus diesen Erkenntnissen. Und da gibt es echt noch sehr, sehr interessante Überschneidungspunkte zwischen Archäologie, Anthropologie und Geschichtswissenschaft. Ich bin gespannt, was die Forschung dann noch zutage fördern wird. Mit diesem kurzen Exkurs verabschiede ich mich heute. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Part wieder. In diesem Sinne, Pax Vobiscum Valete.